Study ACCA at Laksha. Admissions open for the current academic year. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിയായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കള്ളുപിടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല തല്ലിയിരിക്കുമല്ലേ അമ്മേനെ തല്ലുമായിരുന്നു രാത്രി എല്ലാ അച്ഛൻ വഴക്കായിരുന്നു ചോറിലും മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെക്കുക ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുക ഇപ്പൊ രാത്രി അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പോ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് തല്ലൊക്കെ വെച്ച് തന്നു അതിനോട് പറഞ്ഞു ഓർഫനേജ് കൊണ്ടാക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രക്ക് ഞാൻ ഓർഫനേജിൽ കിടന്നിട്ട് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു വേറെ എറണാകുളം വന്നിറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മൊത്തം ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടത്തെ ഓർഫനേജ് എത്ര ബെറ്റർ ആണ് അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഓർഫനേജ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതൊന്നും തരില്ല അവിടെ രാവിലേക്ക് കഞ്ഞിയും ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല അത്രയും പഴയ സാധനങ്ങൾ ഈ രസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം പഴക്കമുള്ളതെന്ന് പോലും അറിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അനുഭവിച്ചത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പെരുമാറ്റം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മോശമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒരാൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂടെ പോരുന്നോ ഫുഡ് വാങ്ങി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എനിക്ക് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് കഫയിൽ പോയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ അയാൾ അവിടെയും വരും ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കഫയിൽ പോയി ചേട്ടാ ഈ അയാൾ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് എന്റെ പുറ നടക്കാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് കജാരിയ പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ശത്രുതയുടെ മതിൽ ഉയർത്തിയപ്പോ ജീവിതം തന്നെ ഒരു തടവറയായി പോയ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വരുന്നത് വരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൊൻകുന്നം സ്വദേശിനി ജൻസി ജഗൻ കടൽ തിരകളുടെ കവിത നിറയുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ജൻസി ജഗൻ എന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നിട്ടത് കഥന കഥകളുടെ ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ ഉറ്റവരുണ്ടായിട്ടും അനാഥാലയങ്ങളിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വന്ന ബാല്യ കൗമാരങ്ങളായിരുന്നു ജെൻസിയുടേത് ആഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങൾ നഷ്ടമായ നിറപ്പകിട്ടില്ലാത്ത ജീവിതയാത്രയിലും പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിട്ടില്ല ജെൻസി ജഗൻ ഭർത്താവ് ശരത്തിനൊപ്പം പുതുജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വ്ലോഗർ കൂടിയായ ജെൻസി നിരാശ നിറഞ്ഞ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിലും തളരാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ച ജെൻസി ജഗൻ വരുന്നു അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാം അതില് മെയിൻ ഞാനാണ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മേനെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും പിന്നെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള പിള്ളേരെയും എല്ലാരെയും കാണിക്കും ആരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാണിക്കും കൂടുതലും സമയം ശബ്ദമാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് ആ ഞാൻ പൊതുവെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ശബ്ദമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് അതെ മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ എനിക്കൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചാനൽ ആയിരുന്നു അതിലൂടെ എന്നും എല്ലാരും പറയുമായിരുന്നു നല്ല ശബ്ദമാണ് ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ അത് വ്ലോഗ് തുടങ്ങിയപ്പം വ്ലോഗിലും ഞാൻ മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കി നേരിട്ട് സൗണ്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ ഒരു വോയിസ് ഓവർ കേൾക്കാനാണ് ആ അപ്പം കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പം ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാനാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാണെങ്കിലോ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് നല്ല വോയിസ് ആണ് അങ്ങനെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് അത് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട് അത് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇപ്പോ അതാണ് ഇപ്പോ അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ 
ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ആർത്തി മൂത്ത് അങ്ങ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടത്തില് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂടത്തിൽ അങ്ങ് കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് പിന്നെ ഫീസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനുള്ളത് ാണ് <laughs> 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 ചാനല് തുടങ്ങിയിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ചാനല് രണ്ടു വർഷമായി വ്ലോഗ് ഇപ്പം വ്ലോഗ് നിലവിലുള്ളൂ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നിലവിൽ കിട്ടാറില്ല പഠിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വ്ലോഗ് ചാനൽ ഇപ്പം ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം ഒക്കെ സ്വന്തം ഞാനത് പ്രൈവസി അത്യാവശ്യം സേഫ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗാർഡനിങ് വ്ലോഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ അങ്ങ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ല എല്ലാ ഒരു പ്രൈസ് വേണമല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാം നമ്മള് യൂട്യൂബ് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് വ്യൂസ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മള് ഇല്ല ഇല്ല ആവേശം കൊള്ളിക്കാനില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് പോകേണ്ടവരല്ല സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഞാന് ഈ മോട്ടിവേഷൻ കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ആ ഇറങ്ങി തിരിക്കാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ശിശുനെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ബി കോമിന് ചേർന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് കണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ചേച്ചിടെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് പോയ അമ്മമാരുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറെ ആളുകൾക്ക് ജീവിതമില്ല സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം അടുക്കളയിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവര് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ കമന്റുകൾ വരാറുണ്ട് അത് അവളുടെ താല്പര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച എങ്ങനെയാ ലോകത്തിലാണോ അതോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെച്ചാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അന്ന് തോന്നിയതാണോ പിന്നീട് തോന്നിയാണോ അന്ന് പ്ലസ് വൺ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ ശരത്തി നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യം വരും എന്തോ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആവശ്യം വരും അദ്ദേഹം ഞാൻ ചേച്ചി അനീത്യ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണോ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ അതിൽ വരും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും താല്പര്യം കുറവ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പൊ ക്യാമറയിലാണ് അവിടെ പോയുള്ള ജീവിതം അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയ വീട്ടില് ചായ കുടിക്കാനോ നടക്കാനോ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്കായിരിക്കും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ക്യാമറയെ കിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ ശീലമായി ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓടി ഒളിക്കുമായിരുന്നു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നല്ല ശീലമായി അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചോണ്ട് വരും അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ കാണും എവിടെയെങ്കിലും കാണും അവളുടെ ക്യാമറ ഒളിച്ചു വെക്കുമോ ഒളിച്ചു വെക്കില്ല ഇപ്പൊ ക്യാമറ കുറച്ച് ശീലമായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നല്ല രീതിക്ക് അവൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് സഹായിക്കും അത് മാത്രല്ല ആദ്യം ഒരു വരത്തില്ല വീടുകള് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വീട് ഭാഗങ്ങൾ ഇടാം മര്യാദക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഖം വെക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മോശ സാധനമൊക്കെ എടുത്തിടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഒരുങ്ങിയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും ആ അങ്ങനെ ഭീഷണി അമ്മ ഒട്ട
പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവക്ക് ആണോ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താ അവിടെ ഒരു വഴിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാണോ അല്ല അവർ അവരുടെ ജീവി ഭാവി ഭദ്രം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ആ ഭദ്രാവോ യൂട്യൂബ് വഴി പോയാ ഭദ്രാവോ പിന്നെ അവൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടാവുമ്പോൾ ഭദ്രം ആയിക്കോളൂ ജെൻസി ഒരു സഹായം ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിച്ചോളൂ സാർ എത്ര കിട്ടും ഇപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മാസം 20 ും <laughs> 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 ായിരുന്നു <laughs> 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 അതെ ഞാൻ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓർക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതമാണ് എന്റെ ലൈഫില് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല മൂമെന്റ്സ് കിട്ടിയ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ജീവിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ആ രണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാനും ജീവിക്കാനും സ്നേഹ എനിക്ക് സ്നേഹം തരാനും സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അറിഞ്ഞത് ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്ന് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചായിരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയും ഇട്ടിട്ട് പോകണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മായി എങ്ങനെയാവും അമ്മായിച്ചിന് എങ്ങനെയാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അമ്മയോടാ അമ്മയോടാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ബിരിയാണി മേടിച്ചു എന്നാ ചേട്ടാ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ മൂത്തത് പെണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവന് ഇവന് ഇഷ്ടമാണ് മൂത്ത മോളും ഇഷ്ടം സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിയതാ അപ്പൊ ഇവന് ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഇവരല്ലേ ജീവിക്കുന്നേ അവര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഒരു വേറൊരു കല്യാണം സംബന്ധിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇവരുടെ ജീവിതം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നമായി കഴിയുമ്പോൾ പറയാലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയല്ലെന്ന് ഇവര് പറയാലേ ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് രണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു ഇവന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു ആണല്ലേ നന്നായി അമ്മ ഉടനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം കാര്യം ഈ അഭിപ്രായഗതി നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടാകട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം അമ്മയുടെ ഐഡിയ കൊള്ളാം അല്ലേ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അതെ ഞങ്ങള് പ്രണയിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസത്തില് ഞങ്ങള് നാലും കറങ്ങാൻ പോകും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ എപ്പോഴും കറങ്ങാൻ പോക്ക് ആണല്ലേ ആ ഞങ്ങള് പുരുഷമല കയറാൻ പോകും പുറത്ത് വന്ന് അമ്മ ജോലിക്ക് പോവാ വീട്ട് ജോലിക്ക് പോവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അമ്മ അമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നുപേർക്കും ബിരിയാണി മേടിച്ചു തരാൻ ആ ഞാനും പപ്പായും ചേട്ടായും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങള് ഫുള്ള് കറക്കവും നടത്തവും തീറ്റ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴല്ല അത് അത് ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാം പരിപാടി ഞങ്ങള് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ റൂട്ടിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടേ ബസ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാന് അഞ്ചേമുക്കാലിന്റെ ബസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു മണിയുടെ ബസ് പോട്ടെ നമുക്കൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് പോയി ചായ കൂടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ബസ് കാണാനില്ല ചിലപ്പം ആളില്ലെങ്കിൽ ബസ് ഓടത്തില്ല അങ്ങനെ ബസ് പോയി പിന്നെ ഈ ഏഴ് മണിക്ക് ബസ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് വഴിക്ക് പിരിയേണ്ട വരാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പം ആ എന്നാൽ അവൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ എനിക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഇറങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ബസ് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്
അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയുടെ നമ്പർ തരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് അങ്ങനെ മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരന്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്തും തുറന്നു പറയാനുണ്ടാവും കൊടുത്തു അമ്മക്കറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആണ് എന്നറിയാം ഞങ്ങള് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പം ഇവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജെൻസി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ അമ്മ പറഞ്ഞു ആ ഒരാൾ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയെ അമ്മയോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ശരത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർക്കും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ എന്താ പോലീസുകാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇതാക്കണം എന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കാം കാരണം ഒരു പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും വീട്ടിൽ അറിയണം എന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവള് എനിക്കറിയാം അവൾക്ക് ബസ് പോയി അവൾ എന്നോട് ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്കും അവരും ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ അവര് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ശരത്തിനോടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനവിടെ പോയി സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നു തൊട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അമ്മേനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ച് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മേനെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നെ പോലെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നതിനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അന്നും ഞങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് എന്തും പേരൻസിനോട് പറയാം അമ്മ അമ്മ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലെ അമ്മയോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമ്മക്കറിയായിരുന്നു കാരണം അമ്മമാര് നമ്മുടെ മനസ്സറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കളത്തിലും അവരറിയും അറിയുമല്ലേ പിന്നെ ജെൻസിയുടെ പാതറോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഒരു കള്ളുടിയനായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച സമയം മുതൽ അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അച്ഛൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരി ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് ജോലിക്ക് വന്ന് അമ്മേനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മയുടെ പുറകൊക്കെ നടന്ന് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഒരു വികലാംഗനായിരുന്നു അപ്പൊ മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ടായപ്പം വെപ്രാളമായി എന്റെ കൊച്ച് ഒറ്റയ്ക്കായി പോവല്ലോ ആങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛൻ വന്ന് വീട്ടിൽ പ്രപ്പോസലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ കുടിക്കുകയേ ഇല്ല ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്ര നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പം പുറകെ നടന്നു ചോദിച്ചു നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ അപ്പാപ്പനോട് ചോദിച്ച് വളരെ മാന്യമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ അതിലങ്ങ് വീണു വീട്ടുകാരും വീണു അങ്ങനെ അപ്പാപ്പന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വല്യായ്മ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് അമ്മ എന്നെ പിടിച്ചങ്ങ് ആ കുഴപ്പമില്ല ഒരാളുടെ നല്ലൊരാളുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നവർത്ത് കെട്ടിച്ചു എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അനീത്യ ഉണ്ടാവുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷം ഗ്യാപ്പാണ് അനിയൻ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ കുടിച്ചിട്ട് ബോധമില്ലായിരുന്നു മകൻ അപ്പോഴും അപ്പ വരയ്ക്കും അച്ഛൻ കുടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കൊന്നും അച്ഛൻ നേരത്തെ കുടിക്കുമായിരുന്നു അത് ഗ്യാപ്പ് അച്ഛൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു കഴിവുണ്ട് ചിലപ്പോ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കുടിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കുടിക്കായിരിക്കും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി പിന്നെ കൈവിട്ടു പോയി പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ തീരുന്ന വരെ കണ്ടിന്യൂസ് അതായിരിക്കും അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രായം വരെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ അമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവ രണ്ടു പേരും അമ്മയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് മാറില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അമ്മ അവരെയാണ് കൂടുതൽ ഇവ രണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ സാരി തുമ്പിലാ അപ്പൊ ഞാനാണ് കുറച്ച് എല്ലാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അമ്മ വന്നപ്പോ മൂന്ന് പേരെ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെ എന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു തമിഴ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോയപ്പോ കുറച്ച് കൈനകത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ റിലേഷ
നമുക്ക് എനിക്കവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഡ്രസ്സിന് ഡ്രസ്സ് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണം പക്ഷെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന കഷ്ടപ്പാടാന്ന് അറിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അമ്മ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കരഞ്ഞു പിടിച്ച് അടുത്ത അവധി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ കഥകൾ അമ്മ പറയാറുണ്ട് അമ്മ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും അച്ഛൻ അമ്മയുടെ പുറകെ തന്നെ പോകും കള്ളുടിക്കും വഴക്കുണ്ടാക്കും കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു ഇവര് കുറച്ച് വർഷം അനീതിയും അനിയനും അനീതി ഒന്നാം ക്ലാസ് കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു മുറി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു തവണ ഒന്നിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡില് അരിയും പയറും പഞ്ചസാര അങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അനിയനും അനീതിയാണ് അമ്മയുടെ ഒപ്പം നടന്ന് ആ ഒരു കഷ്ടതകളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചത് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അവരെ നോക്കിയിരുന്നത് ജോലിയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുത്ത് അന്ന് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാണ് അമ്മ അന്ന് ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോയിക്കോട്ടിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ജീവിച്ചു ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്കൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല വന്നതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെ പഴ അത് കഴിഞ്ഞാണ് വേറൊരു അധ്യായം പോലെ കള്ളുകൂടി എന്നും കള്ളു കുടിക്ക വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ കുറച്ചേരൊക്കെ ചിരിക്കും അച്ഛൻ അമ്മ അങ്ങനെ പറയും ആ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കരകളാന്ന് പറയും പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളെ തല്ലില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ലായിരുന്നു അമ്മേനെ തല്ലുമായിരുന്നു എന്നും ഈ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതും കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എടുത്ത് തല്ലുമ്പോ കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അയ്യോ പായി തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമായിരുന്നു ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ അടിക്കരുന്ന് ഓർത്ത് അമ്മ അടി കൊള്ളും അപ്പം അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട തരത്തില്ല അമ്മയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വികലാംഗനായ നടക്കാൻ വയ്യ കാലിങ്ങനെ തളർ തളർന്നു പോയതാ ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൈ കുത്തി മാറാം അപ്പം അപ്പൊ അപ്പനും എന്ത് ചെയ്യണം നടത്തില്ല അപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഇല്ല അവിടെ വെച്ചല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അമ്മ ഈ അച്ഛനാണ് അവര് അച്ഛൻ നന്നായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്മയുടെ അമ്മ പഞ്ചായത്തില് പൈസ കിട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അനുവദിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു സാധാ ഒരു വീടായിരുന്നു പിന്നീട് അച്ഛൻ കള്ളുകൂടി നിർത്തിയ കാലങ്ങളിലാണ് അത് ഞങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നാക്കി എടുത്തത് അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛനെ പോലെ ആ നാട്ടിലൊരു മേസ്ത്രി ഇല്ല നമ്മ പറയുന്ന കേൾക്കാം അമ്മ അച്ഛൻ പണിത വീടുകളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോ അച്ഛൻ പണിത വീടാന്ന് പറയുക അപ്പം പണിത വീടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരും പിന്നീട് അച്ഛൻ ഒരു മേസ്ത്രി ആയിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഈ നാട്ടിലെ വ്യക്തി അല്ല എന്നിട്ട് കൂടി ആ നാട്ടില് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മേസ്ത്രിയായി ഒരു പിന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറായി പിന്നീട് എൻ അച്ഛൻ കുടി കുടിയില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കാണുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറായിട്ട് അച്ഛൻ പോയി രാവിലെ എല്ലാരെയും നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഒക്കെ ഓരോ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവിടും വീട്ടിൽ വരും കിടന്നുറങ്ങും പിന്നെ വൈകുന്നേരം പോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയ ഒരു പോയാൽ മതി അങ്ങനെയായിരുന്നു പണിയെടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ ഡ്രസ്സ് ഭക്ഷണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് അച്ഛൻ തല്ലുമായിരുന്നു നിസ്സാരം ഒരു കുഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്താലും മൂന്ന് പേർക്കിട്ടും കിട്ടും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒന്നാധികം ഒപ്പം ഒപ്പം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കും രാവിലെ കട്ട് മൂന്ന് പേരും ഒരു കട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വഴക്കുണ്ടാക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കിട്ട് കട്ടിലെ വെച്ച് കിട്ടി ഇവര് രണ്ട് പേരും ഇറങ്ങി ഓടി എനിക്ക് മാത്രം തല്ലി കിട്ടി പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് അതായത് അച്ഛൻ കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഈ നമ്മളോട് മക്കളോട് സംസാരിക്കണ ആ ഒരു ഇപ്പം അച്ഛനോട് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പേടിയായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ഒരു രൂപ ചോദിക്കണമെങ്കിലും പേടിയായിരുന്നു ആ കറക്റ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് രൂപ തരും അതിൽ ഒരു രൂപ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന് എസ്റ്റി ഇല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിത്തരുമായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു കുടിക്കാതിരുന്ന ഒരു മൂന്ന് വർഷം ചോദിച്ചാൽ വാങ്ങിത്തരും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിത്തരും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിത്തരുമായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു ലൈഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ളൊരു
അതിനേക്കാളുണ്ട് <laughs> 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 കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിറച്ച് പട്ടികളാണ് പുറത്തു മുഴുവൻ നന്നായി മത്സരിക്കണം എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടേട്ടനുണ്ടാവും ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഈ ഒരു കോടി കിട്ടിയപ്പോ ഇല്ല എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കൊരു വീട് വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കാ താമസിക്കുന്നത് ഞാന് ചേട്ടായി പപ്പ അമ്മ പപ്പ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല നിലവില് കാസർഗോഡ് ശേഷിക്ക അവിടെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് അവിടെയാണ് ആള് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പപ്പ ഇപ്പൊ പോയിട്ടൊരു ഒരു വർഷം ആകാറാവുന്നു അവിടെ അങ്ങ് കൂടി ഇവിടെ ടാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് വീട് വെക്കുന്നത് ആ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന അച്ഛനും അമ്മേനെ വീട് താമസിപ്പിക്കണ്ടേ എല്ലാരും ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കഴിയാനുള്ള പരിപാടിയാ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ കോയിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം ആ അമ്മ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കര സുഖം അങ്ങ് പിടിച്ചു പോയി ആണോ പോരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ആണോ അമ്മ അത്യാവശ്യം കാശ് കഴിക്കോ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അനീതിയുടെ അനീതി ഇപ്പം ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് വെച്ചേക്കുവാണ് അവൾ ഇനി തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എനിക്ക് എന്റെ ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിന്ന് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരാളാണ് അത് ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയാ എന്നാലും ഈ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മ ഗൾഫിൽ പോയായിരുന്നു കടം അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനാണ് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചു രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് കടമൊക്കെ ആയി അമ്മ ഗൾഫിൽ പോയപ്പം ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു അതിനുശേഷം അച്ഛന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ അമ്മ പോയിട്ടും നന്നാവുന്ന ലക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഉപദ്രവവും പഴക്കും കൂടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ പഠിത്തം നിർത്തി പിന്നെ അച്ഛന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ഒരു വർഷം ഞാൻ ആറുമാസം പ്ലസ് വൺ പോയുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത പക്ഷെ അതൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സില് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടി നോർത്തു ഭയങ്കര അഹങ്കരിച്ച് ജാളയായിട്ട് പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതെന്റെ കയ്യെ നിക്കുകയല്ലെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാറിന് മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും കണക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും എനിക്ക് കണക്ക് ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഏഗ്രേഡ് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല സാറന്മാരെന്തെങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടാന്നോടെ അറിയത്തില്ല കണക്ക് ഭയങ്കര വീക്കാ പണ്ട് തൊട്ടേ പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ഞാനത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് യാത്ര ഇപ്പൊ യാത്ര വരവ് അമ്മയില്ല ഞാനും അനിയനും ആണ് ഇവള് സായി സ്പോർട്സ് ബോക്സറാ ബോക്സറല്ലേ ഒരു ബോക്സർ അന്വേഷിച്ച് അടക്കരുത് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവളവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ വൈകുന്നേരം കള്ളു കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യം റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ അത്ര നിക്കാനുള്ള സുഖം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്നേഹം ആ സമയത്ത് ആ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അച്ഛൻ നന്നായി എന്നും പറഞ്ഞ ഞാനും അനിയനും അങ്ങ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് ഭയങ്കര സ്നേഹം ചെന്ന കുറച്ച് ദിവസം അച്ഛന് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഒക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കണം പണിക്ക് പോകാത്ത സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ അച്ഛന് കാശ് കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വഴക്ക വൈകുന്നേരം അതൊന്നും അച്ഛൻ അറിയണ്ട ആ വൈകുന്നേരം കള്ളു കള്ളു കുടിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ബഹളം തുടങ്ങും ഇത് നമ്മളെ തോണ്ട് ഉറങ്ങാൻ സമയക്കല്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജനിസ് മോള് ജനിസ് മോള് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഞാനതിന് കുക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ അടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛനൊരു നാസിസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച
ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അച്ഛൻ പുറകെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഈ കുടിച്ചുകഴിഞ്ഞാണ് മൈൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പൈസ കൊടുത്തില്ല വയലൻ്റാവും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയലൻ്റ് ആവുള്ളൂ കുടിക്കാത്ത പത്ര അങ്ങ് വയലൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വഴക്കൊക്കെ ആയപ്പോ രാത്രി അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പോ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരണ്ട നീ പൊക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛനി കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വഴക്ക് അപ്പം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ നല്ല ഇരട്ട ഞങ്ങളുടെ വീടിന് സൈഡിൽ ഒറ്റ വീടേ ഉള്ളൂ അവിടെ കുറച്ചു നാൾ അവര് ഇടയ്ക്ക് താമസം ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അവരവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന ദിവസമാണ് ഞാനും അനിയനും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തൊരു വീടില്ല ഒരു കാടിന് നടുക്കാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് തൊട്ട് മേളില് ഫുൾ റബ്ബർ തോട്ടം പാറ അങ്ങനെയാണ് അന്നേരം അച്ഛൻ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ നോക്കി എന്റെ കന്യാകുമാരിയല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് അച്ഛന്റെ നാട് അവിടെയാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പം അനിയൻ അനിയനെ ഓർത്തോട്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തിരിച്ചു കയറ്റാത് പക്ഷെ അപ്പത്തേന് എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമായി എനിക്ക് കുറച്ച് എടുത്ത് ചാട്ടം ഒന്ന് ഇത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി എനിക്ക് അന്നും ഭയങ്കര അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നടന്ന ആ ഒരു ഇതും പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോക്കി ഈ അച്ഛന്റെ ഉപദ്രവം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങി എനിക്ക് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഏഴു മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്നാലും സ്കൂളിൽ ചെല്ലുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഉറങ്ങാനൊന്നും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല സ്കൂളിൽ പോയി പകുതി ദിവസം ഉറക്കമാണ് സ്കൂളിലും അത്ര അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂളിൽ ഇറക്കി വിട്ട ദിവസമൊന്നുമല്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ ഉറക്കില്ല ഇറക്കി വിട്ടത് അങ്ങ് എക്സ്റ്റേൺഡ് ആയിട്ട് പോയ അത്രേ ഇതിൽ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് ഞാന് എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും രാത്രി ഒരു മണിയായപ്പോ അടുത്തുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോണം അച്ഛന്റെ സ്കൂട്ടർ അച്ഛന്റെ കീ കാണാതെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി നേരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് രാത്രി അവർ എനിക്ക് അവിടെ ആശ്രയം തന്നു സ്കൂട്ടറിൽ പോയോ സ്കൂട്ടറിൽ പോയി അറിയായിരുന്നു ഞാൻ അതിലെ അടുത്തൊക്കെ ഈ വീടിന്റെ സൈഡിൽ ചുറ്റും കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് വഴിയുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം ലൈസ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രാത്രി ഒരു മണി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചു പോയി അന്നും പേടിയൊന്നും ഇല്ല ഇരുട്ടിനെ ഒന്നും പേടിയില്ല കാരണം അച്ഛൻ വഴ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങി പറമ്പിലോട്ട് ഓടും അങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തിരുന്നത് ശീലമായി പോയതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിനെ പേടിയില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് നോക്കിയില്ല പോയി അവിടെ പോയി നിന്നു പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ പരീക്ഷ ആയിരുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാത്തപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഓൾറെഡി എന്റെ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ എക്സാമിന് പോയാലും ഉറക്കമാണ് ഈ രാത്രി ഉറങ്ങത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉറക്കമാണ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളി ആയിരുന്നു കാരണം ആർക്ക് റീസൺ അറിയില്ല അപ്പൊ അച്ഛന് അച്ഛന് ഓർത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കീ എടുത്തോണ്ട് കീ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അച്ഛൻ പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ കീ വേണോന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ പോലെ പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വിഷയം അറിയല്ലോ അമ്മക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോ അമ്മക്ക് എപ്പോഴാൾ ആദ്യമായി അമ്മ അങ്ങ് ഗൾഫിൽ കിടക്കുക അമ്മക്ക് ആകെ അവിടെ അമ്മക്ക് അത്ര നല്ലൊരു ജീവിത അല്ലായിരുന്നു വളരെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാണ് അമ്മ അവിടെ മറ്റേ ഗദാമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ ഭക്ഷണവും മര്യാദയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല അമ്മ നല്ല വണ്ണം ഉള്ള ആളായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എല്ലാം തോലുമായിട്ടാണ് അമ്മ തിരിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഫോൺ ഒന്നും വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ അവർ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി അമ്മ കത്ത് എഴുതിയപ്പോഴാണ് അമ്മ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ എഴുതി കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടു പിന്നെ പോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഓരോ ദിവസവും വിഷമിച്ച് കഴിയുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അമ്മ അമ്മ അനുഭവിച്ച അത്രയും പീഡനങ്ങൾ അതിൽ എഴുതി അമ്മ ഇങ്ങോട്ട്
പിന്നെ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോയ സ്ഥലത്ത് വളരെ സുഖമാണ് വളരെ സുഖമാണ് സുഖമാണ് ഉച്ചയൊക്കെ ഉച്ച തൊട്ടിരുന്ന വീഡിയോ കോളിംഗ് ഞാൻ ചോദിക്കും അവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ആ എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോബീസ് പരമ സുഖമാണ് നല്ലൊരു വീടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അറബി വീടാണ് അവിടെ ഒരു മാമ മാമ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രായമായ അവരാണ് അവരെ നോക്കാ ക്ലീനിങ് ആണ് അമ്മയുടെ മെയിൻ ജോലി ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൂമിൽ വന്നിരിക്കാം വേറെ കൂടുതലും മലയാളീസ് ഉണ്ട് ഇല്ല അമ്മക്ക് അമ്മയുടെ കടങ്ങൾ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല യൂട്യൂബർ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്ലോഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടും മുട്ടലും ആകും ഓക്കെ ചോദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാലോ അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കി നോക്കണ്ടേ നോക്കാം നമുക്ക് കുട്ടേട്ടാ അത് മാറ്റാനുള്ള വിദ്യ കുഞ്ഞിരാമന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല എന്ത് ആ ഒരുവിധം ഉള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബുകാരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നോക്കാം നമുക്ക് കുഞ്ഞിരാമനെ അയക്കും അപ്പൊ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക വളരെ വളരെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുമാനസ് വിചാരിച്ചത് എങ്കിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ കൂടെ കാണും കുഞ്ഞിരാമൻ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ ഈ ബ്ലോഗർ അപകടകാരിയാ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞിരാമനെ കൊണ്ടുപോയാലും എന്റെ ക്യാമറ പിടിച്ച് പുറ കടക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോണം സഹായത്തിന് ആളില്ല ഇല്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമനെ കുഞ്ഞിരാമൻ വേണം കുട്ടേട്ടം വേണോ ഇവ ആരെയാ വേണ്ടത് കുട്ടേട്ടം ചെയ്യോ കുട്ടേട്ടെ വീടിന്റെ ഓരോ കുറച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും അതെ കുട്ടേട്ടന് ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടു ചെയ്യും വെക്കും അതാണ് അത് കുട്ടേട്ടെ കെട്ടി പൂട്ടിട്ടിരിക്കുക അതാ പ്രശ്നം കേട്ടോ അടിച്ചോണ്ട് ആളായി ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണിറ്റർ താമരശ്ശേരി ചുരം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ആര് പറഞ്ഞാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കുതിരോട്ടം പപ്പു താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ താമരശ്ശേരി ചുരം കോഴിക്കോടിനെ ഏത് ജില്ലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ കാസർഗോഡ് ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ സി മലപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് ഓപ്ഷൻ ഇ പാലക്കാട് കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും അടുത്തുള്ള ജില്ലകളല്ല വയനാടാണ് ചുരം വയനാട് ചുരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വയനാട് ചുരം കയറുന്നത് വേറെ അങ്ങനെ ജില്ലകളിൽ ചുരത്തിനെ കുറിച്ച് അത്ര കേട്ടിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ അടിതെറ്റി പുറത്തു പോയാൽ എന്താ അവസ്ഥ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം തെറ്റി അതിന് തന്നെ അടിതെറ്റി വീണു ബ്ലോഗറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂട്ടു ഇല്ല ഇപ്പൊ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൊൻകുന്നത്ത് പൊൻകുന്നത്ത് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാർ എന്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാടാണ് പറഞ്ഞത് പൊൻകുന്നത്തുകാരെല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് റെഡിയായി നിന്നോളൂ ഓക്കെ താമരശ്ശേരി ചുരം കോഴിക്കോട് ഏത് ജില്ലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് വയനാടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പൊൻകുന്നത്തുകാരി ഈ മത്സരാർത്ഥി ഈ വേദിയിൽ താങ്കളാണ് ആദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരം ശരിയാണ് പതിനായിരം രൂപ കൺഗ്രാചുലേഷൻ അന്ന് യഥാർത്ഥ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി പോയി നട്ടപ്പാതിരേക്ക് പ്രേതം ഇറങ്ങാത്ത നേരം നോക്കി ഇറങ്ങില്ലേ ആ ഇറങ്ങിയ അത് അത് മറ്റുള്ളവരെ ആരെല്ലാം അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു സ്കൂളിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പിന്നെ പോണത് ടി സി വാങ്ങാനാ പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛന്റെ അമ്മ അമ്മ വിളിച്ചു അമ്മക്ക് വെപ്രാളമായി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അമ്മ വന്നു സ്കൂളില് ഞാനും അച്ഛന്റെ അമ്മയും കൂടിയാണ് പോയത് ഡിസ്
പ്ലസ് വൺ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം നിന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അമ്മ ഈ ഗൾഫിൽ പോയതിന് ശേഷം പൈസ അച്ഛൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛനല്ല മാമന്റെ അമ്മക്ക് ആകെ ഒരു സഹോദരനാണുള്ളത് മാമന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരായിരുന്നു ലോണ് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് വരുത്തിയതും അമ്മ വരുത്തിയതും അച്ഛന്റെ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ കോമഡിയാണ് അച്ഛൻ വണ്ടി അമ്മയുടെ പേര് സി സി എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ വണ്ടി അടച്ചു വണ്ടിക്ക് പൈസ അടച്ചില്ല അതിന്റെ കടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ അമ്മ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തീർന്നൊന്നും പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ അവിടെ പോയ സമയത്തൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു ഇവര് പ്രതീക്ഷിച്ചു അമ്മ അമ്മക്ക് അവിടെ അമ്മക്ക് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ അറിവിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ ാണ് അഞ്ച് അത്ര ശമ്പളം ഉള്ളു അമ്മ അവരും ഒരു മലയാളി ഫാമിലീസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെ വലിയ ശമ്പളം ജോലി ഉള്ളതല്ല അമ്മക്ക് ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അച്ഛനും കൂടി അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന് കുടിക്കാനും കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളെ നോക്കണം ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ് അനീതി സായില് സ്പോർട്സിലാണ് അനിയനുണ്ട് അവന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാനും അനീതിക്ക് അവൾക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവിടെ ബാക്കി ഭക്ഷണമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവര് ഈ മത്സരത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പോലും മേടിയില്ല ഡെയിലി രാവിലെ കടക്കാരെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് രാവിലെ വന്ന് അവർ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നിന്നേക്കുന്നത് അമ്മ അമ്മയും മാനസികമായിട്ട് അങ്ങ് തകർന്ന് മടിഞ്ഞങ്ങ് പോയി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അമ്മ ലോൺ എടുത്തിരുന്നത് നമുക്കൊരു തയ്യൽക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നാല് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാല് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വരെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര കള്ളൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിത്തം നിർത്തി മൂന്നിൽ നാല് ഈ രണ്ട് വർഷം ഈ എന്നും വഴക്കും ബഹളവും പിന്നെ ഞാൻ നാല് പഠിച്ചപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ അനീതിനെയും അമ്മ കൊണ്ട് ഓർഫണേജിലാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കള്ളുകൂടിയിൽ ഒരു വലിയ വ്യാകരണപ്പുഴുണ്ട് എന്താ അറിയാമോ ഈ സത്യദേവ് പോയി പട്ടസാര അടിക്കുന്നു വേറൊരു ആളായും വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ മക്കള് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ലൈഫ് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കും അവർക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടാവുക സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ചിലർക്ക് കുറച്ച് അച്ഛന് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അച്ഛൻ കള്ളു കുടിക്കാത്തപ്പോഴും അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ലൈഫ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രാത്രി എല്ലാ അച്ഛൻ വഴക്കായിരുന്നു ചോറിലും മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പലതും ഓർമ്മയില്ല അമ്മ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിയാം അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രാത്രി എല്ലാം അടിയും വഴക്കുമായിരുന്നു അമ്മ അന്നൊരു വീട്ടിൽ ആയിരം മാസം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അമ്മ ജോലിക്ക് പോവാ പാലായിൽ ഒരു വീട്ടില് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് അനീനെ അനീത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ബസ് അമ്മയുടെ കൂടെ ബസ് കയറി പോവും ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറക്കി വിടും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ തറവാട് സ്കൂളിന് അടുത്തായിരുന്നു അവിടെ പോയിരിക്കും അമ്മ വരുന്ന ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കയറി തിരിച്ചു പോരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആറു മണി വരെ അമ്മ വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അമ്മ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം ദുരിതമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ മോളെ നീ ആ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാ നീ നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചോ എന്ന് പറയാനോ അന്നൊരു ജഡ്ജ്മെന്റൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താം അതിപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് അമ്മക്ക് അന്നും ഇല്ല അമ്മ അന്ന് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി വീക്ക് ആണ് അച്ഛനെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അമ്മ പറയും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ അപ്പനാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്നേഹം കാണിക്കണം ഞങ്ങളങ്ങനെ അച്ഛനായിട്ട് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും അപ്പം അമ്മ അന്ന് സ്നേഹം ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ സമയത്താണോ കുറച്ചാലും താങ്കൾ അനാഥാലയത്തിൽപ്പെട്ടത് ആ അതെ അതെ അങ്ങനെ ഞാനും അനീതിയും ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം കഴിക്കാതെ ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് തല കറങ്ങി അപ്പൊ
അവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ദുരിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അവിടെ എന്ത് മോഷണം പോയാലും ഇപ്പം മിഠായി മിഠായിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അനീതി അനീതിയുടെ ബാഗിൽ ഒരു വശം അത് കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടിൽ പഠിക്കുക സമയത്തൊക്കെ തല്ലിയ ഓർമ്മയൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സോപ്പ് കാണാതെ പോയാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മുട്ടയെ കുത്തി ആ ഈ പര ചരല് പോലത്തെ തിണ്ണയിലും തറയിലും ഒക്കെ നിർത്തും അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം നിർത്തും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മെമ്മറീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇല്ല അവിടെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഇതുപോലെ ദൂരെ നിന്ന് പാലക്കാട് നിന്നും ഒക്കെ അനാഥരായ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പേരൻസ് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് അത് വിഷമാവും ആ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് തീരുന്ന വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ അച്ഛനായിരുന്നു വേദന തോന്നിപ്പോയി അല്ല ആ സമയത്തേക്ക് അച്ഛൻ കള്ളുകൂടി നിർത്തി അമ്മ ഒരു ഒരു അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ വന്നിട്ട് ആ അവധിക്കാലം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവധിക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാലോ അവധിക്ക് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ അവധിയുടെ സമയമായപ്പോഴത്തേനും അച്ഛൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു തുള്ളി പോലും മദ്യപിക്കാത്ത വ്യക്തിയായി സ്വയമേ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് കറണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങള് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെട്ടത്തിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കറണ്ട് വന്നു ടി വി വന്നു എല്ലാം ഒരു മൂന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ എന്റെ വീട്ടില് ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വീട് ഫുള്ള് ടൈൽസ് ഇട്ടു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അച്ഛൻ മൂന്നേ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ബാക്കി ഞങ്ങളെ തല്ലും പേർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല അമ്മ എപ്പോഴും അത് പറയും ഒന്നിനും കുറവില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിത്തരും സ്കൂളില് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഈ സ്പോർട്സ് ഇവിടെ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സായില് കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ പോയി അതുപോലെ ഞാൻ കുഞ്ഞി കവിത ഒക്കെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ കഥാരചന എഴുത്തല്ല എപ്പോഴല്ല അത് അന്ന് എന്നാലും എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല അത് യൂട്യൂബ് വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗുണം അങ്ങ് മനസ്സിലായത് ആരുടെ ശബ്ദമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്നസെന്റ് ഓപ്ഷൻ സി സലീം കുമാർ ഓപ്ഷൻ ഡി സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂട് ഓപ്ഷൻ ഇ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ ഇന്ദ്രൻസ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇന്നസെന്റ് സംസാരിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല വെഞ്ഞാറമൂട് സുരാജോ ഇല്ല ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി സലീം കുമാർ കൂട്ടാമോ കൂട്ടോ പിന്നെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അയ്യോ ഞാൻ പൂട്ടിട്ടോ പൂട്ടിക്കോ ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ജീവിച്ചോടിരിക്കുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നില്ലേ നിങ്ങള് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റുത്തരമാകുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടി ഇത്രയും വേഗത്തിൽ യൂട്യൂബ് പൈസ കിട്ടും ഒരു മാസം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം താങ്കൾ ഈ കന്യാകുമാരി പോയിട്ടേ വീണ്ടും പോയ ഒരു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലസ് വൺ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ കന്യാകുമാരിയിലെ ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നു കന്യാകുമാരിയില് കന്യാകുമാരിയിലെ നാഗർകോവിലാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ഥലം കൊളച്ചൽ പ്രദേശത്താണ് അല്ലെ ഓക്കെ കന്യാകുമാരി ജില്ല കൊളച്ചൽ നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം മാറാൻ കാരണം ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അമ്മ പൈസ അയക്കാതായതാണ് അതെ അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ അയക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയുടെ കടങ്ങൾ ഒന്നും ഇവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടങ്ങളും കൂട്ടിയാണ് അമ്മ അടയ്ക്കുന്നത് അച്ഛൻ മൂന്ന് വർഷത്തോളം കുടിച്ച് ഇരുന്നു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ വരെയാണ് അച്ഛൻ കുടിക്കാതിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പോകുന്ന സമയം വരെ
തല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കീറി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ സ്കൂള് വിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണാ കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ അച്ഛനോട് സ്നേഹപ്രകടനം ഒന്നും കാണിക്കാൻ അറിയില്ല കാരണം അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമോ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയപ്പായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ വീണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു ശേഷം അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൈ ഉരുണ്ട് വീണപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കള്ളു പിടിച്ച ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ജോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇളകിയിരിക്കാണല്ലോ അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കുടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അച്ഛൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറയുന്നേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നിർത്തിയില്ല ആ വണ്ടിയിൽ പോയി പിന്നെയും വീണപ്പം വലിയ ഒരു മുറിവ് അത് ആ ഒരു മുറിവ് ഒരു വർഷത്തോളം അച്ഛൻ കുറച്ച് മെന്റലിയും ഡൗൺ ആയി കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ വയലൻസ് കൂടി ഉപദ്രവം ഈ തല്ലിപ്പൊട്ടി വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം ഇല്ലാണ്ടായി ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുക കറണ്ടടുപ്പ് തല്ലി അർദ്ധ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നു ഞാനും അനിയത്തി അനിയനൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും കറണ്ടടുപ്പ് എടുത്ത് ആദ്യം തല്ലി പൊട്ടിച്ചു തൊട്ട് പിറകെ ഗ്യാസ് പോയി തുറന്നു വിട്ടു ഇവളാണ് കാണുന്നത് ഇവളും ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ടു വാതിലെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ട് ഇവള് പോയി ഓടിപ്പോയി അമ്മയെ ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും എനിക്കൊക്കെ പേടിയാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയും കൂടെ വന്നിട്ട് വാതിൽ കിടം തല്ലി പൊട്ടിക്കുക അത് പൊട്ടുന്നുമില്ല കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ അച്ഛൻ നോർമലായിട്ട് അച്ഛൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ തുറന്നിട്ട് വാതിലൊക്കെ തുറന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീർന്നില്ലേ അത് അടുത്തൊന്നും വേറെ വീടുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആരും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം അമ്മ അച്ഛനെ പേടിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വേണമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടും എല്ലായിട്ട് അമ്മ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു ഒരു വർഷം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ അമ്മ ഈ കുടുംബശ്രീ എന്ന് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കുന്നത് ഭക്ഷണം മൂന്ന് മക്കൾ ഇരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പ്രായത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയും നടത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി ഈ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ചിലപ്പം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ജോലിക്കാരെയൊക്കെ പണിക്കൊക്കെ വിടും എന്നിട്ട് അതിന് പൈസ കൊടുക്കൂല അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വരും അച്ഛൻ ഓരോ തവണയും കുടി നിർത്തുമ്പോഴും അത്രത്തോളം വർക്ക് അച്ഛന് വരുന്നേ അത്ര നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാര്യം കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കടങ്ങൾ വന്നു കടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്താ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അമ്മയാണെങ്കിലും അത്രയും കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത് വന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലായത് ഇപ്പൊ അനീതിനെ പഠിപ്പിച്ചു അനീനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അമ്മയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും കടങ്ങളായി നീ കൊണ്ട് പൈസ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കാണ് ഫുൾ ടൈം അച്ഛൻ പറയുക അമ്മയുടെ ബിസിനസ് അത്ര നന്നായിട്ടല്ല പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അമ്മേനെ അതൊരു സമയം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ കയറി വന്നേ വീട്ടിലെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ തളർന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പിന്നെ ഈ അച്ഛൻ വണ്ടി എടുത്തതിന്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുന്നെയാണ് കേസായത് കാരണം വണ്ടിക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാത്തത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോളം കടങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ വിസിബ് കുടുംബശ്രീ ബാങ്ക് ലോൺ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ എടുത്തത് മൂന്നര ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം രൂപയായി നമുക്ക് അടയ്ക്കാതിരിക്കണോ ഇല്ല ഒരു മാസം ഏഴായിരം രൂപ കടയുടെ റെന്റ് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് കടയില് മിഷനൊക്കെ എടുത്ത് വിറ്റിട്ടും നമുക്കൊന്നുമില്ല മിഷിൻ മിഷിൻ തുണിയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോയത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ പോ ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അമ്മയുടെ കടങ്ങൾ പെരുകുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും പലിശ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മാസം അത്ര രൂപ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നിവൃത്തി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും അവര് പറയണം നിന്റെ അമ്മ പൈസ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുവോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുവോ എന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വലിച്ച് അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അച്ഛന് വയ്യാണ്ടായി അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശുപത്രി കിടക്കുവാണ് അതിനുള്ള പണം അയക്കണം അങ്ങനെയെല്ലാം അമ്മ അവ കറവിട മാമന് എല്ലാവരും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന
കാരണം ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ മാത്രം ജീവിക്കണം എന്നെ അവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടും അല്ലെങ്കിൽ നീ നീ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്ന് എൻ്റെ സാരി എല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് നിന്നെ നിന്നെ നല്ലവിടെ ചെറുക്കൻ നോക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഓർക്കട്ടെ എം എ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ജയിലിലോട്ട് ആരെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കോ അല്ല അവിടുന്ന് അവസാനം പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നപ്പം ഇവര് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നെ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ പോണ് ചേർത്തു ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് തമിഴ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് വല്ല അറിയോ അവർക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ വിടാനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പോലെ അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട് അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ബസ് കയറി പോകണം അപ്പം എവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൂരത്തിൽ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്തു ഞാനപ്പം എൻ്റെ ബേർഡേ ജൂൺ ജൂൺ ഒന്നിന് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ജൂൺ ഒമ്പതിന് എൻ്റെ ബേർഡേ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്നോട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേ പറയും കടയിലൊന്നും കയറുത് തല കുമ്പിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാ തിരിച്ചു വരാം ഞാനൊരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ചില്ലറ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങി പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ആരോ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടയിലൊന്നും കയറാന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ കയറുക എന്ന് പറയുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തെറ്റല്ല അത് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തല്ലൊക്കെ വെച്ച് തന്നു നല്ലപോലെ തല്ലി അപ്പം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓർഫണേജ് കൊണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഓർഫണേജ് കൊണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ ഓർഫണേജ് എത്ര ബെറ്ററാന്ന് അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഓർഫണേജ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതൊന്നും തരില്ല അവിടെ ഈ രാവിലേക്ക് ഈ കഞ്ഞിയും ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല അത്രയും പഴയ സാധനങ്ങൾ ഈ രസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം പഴക്കമുള്ളതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ കാലഘട്ടം ആ ഒരു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അത്രയും കുട്ടികളൊന്നും അനുഭവിക്കുക തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർക്കത് യൂസ്ഡ് ആണ് അതിന് ആറുമാസം ആ ആറുമാസം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ അവിടെ കാണാൻ വന്നു അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നു അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി അച്ഛൻ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചു ദിവസത്തെ അവര് നാട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ലീവ് പത്തിരുപത് ദിവസത്തെ ലീവിന് വന്നു എന്നെ കാണാൻ വന്നു അമ്മേനെ കണ്ടതും ഞാൻ അമ്മ വരുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി അമ്മേനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച രണ്ടു മിനിറ്റ് കരഞ്ഞത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ ആ ഓർഫണേജിൽ കിടന്നിട്ട് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ കൂടെ വരുവാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ അമ്മയുടെ ചങ്കി കരന്ന് കിടന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും ഒരു വാക്ക് പോലെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ആ കരച്ചിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാരണം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും തരാതിരുന്നിട്ടില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുണിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇവർ ആരെങ്കിലൊക്കെ പഴയത് വാങ്ങി തരുമായിരുന്നു പുതിയതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ ഒക്കെ എന്റെ വണ്ണമുള്ള ഇതൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അനുഭവിച്ചത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണം വായി വെക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കുഞ്ഞിൽ തൊട്ട് അമ്മ ഓർഫണേജിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അത് അനാഥാലയമാണ് പിന്നെ ആ അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മ തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ വീണ്ടും പോയി അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സ്കൂളിലേക്ക് പക്ഷെ എന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർത്തുക ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ തമിഴിൽ എനിക്കിത് മനപ്പാടമാകുന്നില്ല കാര്യം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മടത്തി നിന്ന് മടത്തിലൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒമ്പത് എ പ്ലസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ചേച്ചി പോയി ചോദിച്ചു ആ കൊച്ചിനെ കുറച്ച് നാൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കനി തോന്നി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊച്ച് പഠിക്കുക വരായിരുന്നു കാരണം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരെ വീട്ടിൽ വഴക്കാണ് അച്ഛൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് തല്ലി പൊട്ടിക്കുക വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ തുണ്ടു തുണ്ടാക്കി നശിപ്പിച്ച് എല്ലാം
താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ കൊള്ളാം കൊള്ളാം കേരളം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് വീടുകളിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സൗജന്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കും അപ്പൊ സൗജന്യമായ നെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കുന്ന കാശ് ചെലവില്ലാത്ത പോക്കറ്റിലായിരിക്കും നടപ്പിലായി പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ കമ്പി വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് എല്ലായിടവും വലിച്ചോന്നും എനിക്കറിയില്ല എല്ലായിടവും വലിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പദ്ധതിയാണ് കെ ഫോൺ സർക്കാരിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള പദ്ധതിയാണ് അത് കുറച്ച് വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോ എല്ലാത്തിനും വിവാദം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൊറ്റടിക്ക് പോയാലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലേ കുറച്ചും നല്ല രീതി കാണാം ഓക്കെ പ്ലേ കണ്ടല്ലോ ഏത് മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് റീമേക്ക് ആണിത് ഓപ്ഷൻ എ പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളൻ ഓപ്ഷൻ ബി കിലുക്കം ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ഓപ്ഷൻ ഡി സന്ദേശം ഓപ്ഷൻ ഇ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സോ കൂട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് തമിഴായിരുന്നോ മലയാളായിരുന്നോ നല്ലത് ആണോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ ഫ്രണ്ട്സ് ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ എന്റെ വിലനിലവാരം അറിയാമോ ഇപ്പൊ മൂവായിരം രൂപ കൊണ്ട് പൊൻകുന്നത്തേക്ക് തെറ്റിയാൽ ഉത്തരം ശരിയായാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആണോ താങ്കൾ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംശയം അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഓക്കെ സന്തോഷമായോ സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി യഥാർത്ഥത്തിലേ താങ്കൾ കന്യാകുമാരി നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ പൊൻകുന്നത്തുകാരൻ അപ്പാപ്പം മരിച്ചത് നിക്കുമ്പോ അപ്പാപ്പം മരിച്ചു വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പാപ്പന്റെ മടി ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്ക ഞങ്ങൾ അഞ്ച് കസിൻസാ അഞ്ചു പേരും ഞങ്ങൾ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മ പണിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് അച്ഛന്റെ കള്ളു കൂടിയ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചു കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പാപ്പനാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ചോറുണ്ടാക്കി തന്ന് പപ്പടമൊക്കെ കാച്ചി തന്ന് സ്കൂളിൽ വിടും കുഞ്ഞു അടുപ്പൊക്കെ കൂട്ടി അമ്മായി അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിലെല്ലാവരും പണിക്ക് പോകും അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ മുതൽ അപ്പാപ്പന്റെ കഥകൾ കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നത് എന്റെ അമ്മേ അമ്മ അപ്പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന അവര് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആരും അപ്പാപ്പന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവിടെ ഈ തമിഴൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം മരിച്ചു മരിച്ചു മരിച്ചില്ല വയ്യാതെ കിടക്കുവാന്ന് അനി അമ്മായി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അനീതിയൊക്കെ ആണ് അനീതിയും കസിനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ചങ്കങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പനില്ല അപ്പൊന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിരുന്ന് ഇത് ഇവര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പാർട്ടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അവനെ ഞാൻ പാർട്ടി എന്നാ വിളിക്കാം അവള് പറഞ്ഞു ഓ കുറെ കാലമായിട്ട് കിടക്കുന്നതല്ലേ എന്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഈ പ്രായമായിട്ടല്ലേ മരിച്ചത് ഇത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ആര് കൊണ്ടുപോകാനാ ഞങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സങ്കടം വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ഫാമിലി ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കരയെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവർ ഒരിത് തോന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതിനൊരുന്ന് കരയേണ്ട കാര്യം എന്നാൽ എൻ്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ കുറെ എത്ര കാലമായിട്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പപ്പം മരിച്ചെന്ന് തോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കതിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്
പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി അവർ ടൂറ് ആരോഗ്യ കൂടെ പോയതാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്താ അപ്പം അവനെക്കാളും വലുതല്ല എനിക്കൊന്നും പറയാം തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഞാനവിടെ പഠിക്കുവാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനങ്ങ് രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്ന ഇരിപ്പാലേ ഇരുന്നു ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് ഇറങ്ങണ പോലും ഇല്ല എന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അത്രയും മാനസികമായിട്ട് ഇതായിപ്പോയി പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫോൺ മേടിച്ച് എൻ്റെ കസ്റ്റം വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തായി അടയ്ക്കോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അടയ്ക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കത് അപ്പം എൻ്റെ പാവനയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പപ്പനും വരുവ കാരണം അപ്പപ്പനെ ഞാൻ ഇന്നവരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കാലിങ്ങനെ മാത്രമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വീക്കില കാല് പിള്ളവാതം വന്ന് തളർന്നു പോയതാ എനിക്കത് ആ ഒരു ചിന്ത എനിക്കൊരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാളും വേറെ എനിക്ക് സങ്കടം അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ ഇതുപോലെ കേട്ടത് ബോധം കെട്ടുപോയി പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ അമ്മയ്ക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവർ ടൂറിന് പോയി ഫോണില്ലല്ലോ അപ്പം അടുത്ത എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്പർ എല്ലാവരുടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ എന്നെ അവരെ വെറുപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഇനി വേറെ അമ്മയും അപ്പാപ്പനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തികൾ വ്യക്തി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു നോക്ക് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പാപ്പനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പാപ്പന് എപ്പോഴും വീട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റം അടിച്ചിടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അമ്മായിക്ക് വിണക്കം ഉണ്ടാതിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് പോവാ അപ്പാപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം അവനോട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പം അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പാപ്പന് വിളിച്ചു ശരിക്കും സംസാരിക്കത്തില്ല കേൾക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ പോലും വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് മുഖം ഓർത്ത് വെക്കാൻ പോലും എന്നെ അവർ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ലൈഫിൽ ഞാൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ അത്രയും വെറുപ്പിച്ചത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലായിരുന്നു അപ്പാപ്പൻ മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷം പോയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് തലയൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എത്ര ദേഷ്യമായി ഇവരെ വെറു ഇവരോട് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു അവരുടെ ഡയറി ഇരുന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടു ഞാനൊരു ഞാൻ നേരെ കോട്ടയത്തേക്കാണ് ട്രെയിൻ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തേ പക്ഷെ എനിക്ക് കോട്ടയത്ത് വന്ന് എന്നെ പിടിക്കുമെന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളം പോയി ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല നേരെ എറണാകുളം തനിച്ചായിരുന്നു നേരെ എറണാകുളം വന്ന് ഇറങ്ങി അവിടത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി അവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഇരുന്നത് കഫേയിൽ വന്ന് പതുക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ തുറന്നു വല്ല നിങ്ങൾ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയോ ജോക്കിയുമായി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഉണ്ടായി അന്ന് ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോഴല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പാടെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഒരു എന്റെ പാർട്ടിയുടെ വീണ്ടും ചേച്ചി പറയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പാർട്ടിയോട് നിന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക നീ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതും പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ സ്വഭാവം വീണ്ടും മാറാൻ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ പേരും തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയപ്പോഴും ഇവര് ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും വന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് അന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ച് എറണാകുളത്തിന് വന്നിട്ട് നല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് പോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുക വരുന്നു ഞാൻ ആ പകൽ മുഴുവൻ അവിടെ കഫയിലൊക്കെ പോയി ജോലി അന്വേഷിക്കും പത്രം ഒക്കെ എടുത്ത് തപ്പും വൈകുന്നേരം രാത്രി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഒരു ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോ എറാകുളം നോർത്ത് കിടന്ന് അവിടെ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കുളിക്കും അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഇഡലി ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പട്ടിണി കിടന്നല്ല ശീല ആയതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇഷ്ടമില്ല കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഇഡലി പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു അന്ന് ഇഡലി വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോയിരിക്കും റെയിൽവേ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും ഒരു ആർജെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു
ഈ പത്രത്തിൽ ജോലിയുടെ പേജൊക്കെ നോക്കി ഞാനിങ്ങനെ വിളിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ തക്നയിൽ വരണം വേണമെങ്കിൽ വരണം ഞാൻ ആരോട് എന്റെ പ്രായം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോഴും അറിയില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രായം ചോദിക്കുക ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കൊരു ഇതില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇവരടുത്ത് നിൽക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാശിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അന്ന് അത്രയും അപ്പാപ്പന ആ ഒരു കൊണ്ടുപോയില്ലെന്നുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ സൂര്യയുടെ കൂടെ ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂ ആണ് സൂര്യനെ ചോദിക്കാം മാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പം എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോവുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റുപോയിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് വെച്ച് തന്നു വളരെ പറഞ്ഞു മോള് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ജോലി അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കപ്പം എന്റെ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ആ പൈസ വളരെ വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ആ കച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള പേടി പക്ഷെ ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം തോന്നി ഞാൻ അവരോട് എനിക്ക് അത്രയും ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാവം തോന്നി വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് എനിക്ക് പൈസ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ അത് വാങ്ങി എനിക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് ഫോണൊന്നും ഇല്ല ഈ ചെറിയ ഫോൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു വർഷം ആക്ച്വലി അന്ന് ചേച്ചി ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ച് പറയണം ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് വിളിക്കുക പിന്നെ അത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നമ്പർ എൻ്റെ ഒന്ന് പോയി പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർത്തു ഞാൻ അന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതും തെറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നി ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ചേച്ചിനെ മറന്നിട്ടില്ല ചോദ്യമാണ് <laughs> 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 തോമസ് ഹാരിസൺ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇനി പറയുന്നവരിൽ ആരുടെ ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ചിക്കാഗോ പോസ് എന്ന പ്രശസ്തമായ പോസിൽ പകർത്തിയത് ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓപ്ഷൻ സി ലാല ലജ്പത് റോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർ ചിക്കാഗോ എന്ന് കേട്ടാൽ ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗറിന് ചോദ്യമായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യുക വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങത്തില്ലെന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഹൃദയം കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചോളൂ ആണല്ലോ ഇടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബാഡ് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ കുട്ടേട്ടാ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ കുട്ടേട്ടാ ഹൃദയം അങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് കാണുന്നു കൈകെട്ടി നിക്കുന്ന വിവേകാനന്ദന് കാണിച്ചുകൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം രൂപ കിട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മൊത്തം ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം സൗത്തിലോട്ടൊക്കെ നടക്കി മേനകയിലൊക്കെ ജോലിയുടെ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചു ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മോശമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒരാള് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം കൂടെ പോരുന്നോ ഫുഡ് വാങ്ങി തരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എനിക്ക് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇ
അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് കഫയിൽ പോയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ അയാൾ അവിടെയും വരും ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു കോഴിക്കോട് ട്രെയിൻ ഒരു ചേപ്പ് തുടങ്ങിയത് അയാൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കഫയിൽ പോയപ്പോൾ ചേട്ടാ ഈ അയാൾ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് എന്റെ പുറകെ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചേട്ടനാണ് അയാളെ ലാസ്റ്റ് ഓടിച്ചു വിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം മാത്രമേ എനിക്ക് മോശമായിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ ഈ കഫയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ജോലി അന്വേഷിക്കും വീട്ടില് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നത് പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് അഭിലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനെ പരിചയം ആ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു പുള്ളി മൂന്ന് ദിവസവും എന്നെ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ അവിടെ ഈ ബാഗും ഈ സഞ്ചി എന്റെ ഒരു തുണിയുള്ള ഒരു സഞ്ചി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പുറമെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് തപ്പി ഇറങ്ങിയതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തുണിയും എന്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ സഞ്ചി കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നി കാരണം ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഈ സഞ്ചി ആയിട്ട് ഇറക്കില്ലോ പുള്ളി മാത്രം എന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു എന്താണ് ആരാണ് പക്ഷെ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു മോള് വീട്ടിൽ ആരായിട്ടെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നമ്പറും ഒരു കുഞ്ഞൊരു കയ്യിലൊരു ഫോൺ തന്നു എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഫിനാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഫോൺ ഒരു വലിയ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ചെറിയ ഫോൺ എന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയണം സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വന്ന് പോയി ഭക്ഷണം ഒക്കെ മേടിച്ചു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും എപ്പോഴും എഫ് പിയിൽ ഞാൻ കയറുവാണ് എനിക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നും അറിയില്ല ജോലി കിട്ടണം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല വീട്ടിലേക്കും പോയില്ല എന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ എനിക്കറിയില്ല പോയി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ചിറ്റപ്പനാണ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കാനൊന്നും അത്രയും സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ പിന്നെ അവസാനം ഞാനും നിർത്തേണ്ടി വന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നിർത്തിയോ നിർത്തി ബോക്സിംഗ് നിർത്തി ബോക്സിംഗ് നിർത്തി അമ്മയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി അമ്മയാണല്ലോ വലുത് ബോക്സിംഗ് നമുക്ക് ഭാവി ഏത് രീതി വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അമ്മ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് നടക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിക്കണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു എത്ര കാലം പഠിച്ചു ബോക്സിംഗ് ടെൻത്ത് വരെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ആ സാഹചര്യം നോക്കിപ്പം ആ ഒരു ജീവിതം വേണ്ട അമ്മേനെ നോക്കി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിക്കണം തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്ര സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കണ്ടു എല്ലാ ട്രെയിനിങ് കണ്ടു ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് എങ്ങോട്ട് പോകും കണ്ടില്ല ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാരണം മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അന്ന് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ ആകെ നൂറ് രൂപ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നാൽ എനിക്ക് നൂറ് രൂപ താഴെ ടിക്കറ്റ് ആയുള്ളൂ ഭക്ഷണം ഈ പറയുന്ന പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ട് കയ്യില് അപ്പൊ ഞാൻ കഫയിൽ പോകാം അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഏതാണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും അടുപ്പിച്ചിരിക്കില്ല മണിക്കൂറിന് കണക്കിന് ഇരിക്കില്ല ഇരുന്ന് നോക്കി തപ്പും അങ്ങനെ എന്റെ ചിറ്റപ്പൻ കുറച്ചു കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏശം വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിറ്റപ്പൻ ഉണ്ട് ചിറ്റപ്പൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിടിച്ചത് തടഞ്ഞു പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ തല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ചിറ്റപ്പനുണ്ട് അങ്ങനെ ചിറ്റപ്പനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്
എൻ്റെ മോൾ എനിക്കറിയാം ആരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അറിയാം നീ ഒന്നും പറയണ്ട അത്രയും എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞുള്ളൂ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിന്നു അച്ഛൻ ആ അമ്മ വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അച്ഛൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി നന്നായി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇനി പറയുന്ന ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമയുമായി പേര് പങ്കിടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓർഡിനറി ഓപ്ഷൻ ബി മലബാർ ഓപ്ഷൻ സി വേണാട് ഓപ്ഷൻ ഡി സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ഓപ്ഷൻ ഇ മിന്നൽ അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ ഓർഡിനറി ഡി സൂപ്പർ ഡീലക്സ് സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ആണ് തോന്നുന്നു കൂട്ടാമോ കൂട്ടാം സാർ കൂട്ടി ഞാൻ വില നിലവാരം ഒന്ന് പറയട്ടെ പുതിയ ശ്രദ്ധയ്ക്കായിട്ട് വിജയിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം രൂപ തെറ്റിയാൽ അയ്യായിരം രൂപ പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിലോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിപ്പോയത് അപ്പൊ അതിന് യോഗമില്ല ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഒരു പിടിവള്ളി നീ കുട്ടേട്ടന്റെ ഒരു പിടിവള്ളി കൂടി ഉണ്ട് താങ്കൾ അല്ലെ അപ്പൊ കുട്ടേട്ട എന്തോ പറയാമെന്നോ അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ താങ്കളെ എന്തിനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് അതൊരു വലിയ കഥയുടെ കഥയാ എന്താ പറ്റിയത് അതൊന്നും പറയട്ട അത് അമ്മക്കാട് കറക്റ്റ് അറിയാതെ എന്റെ ബോധം പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവൻ സന്ധ്യായിട്ടും വന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ ആദ്യമായിട്ട് ബൈക്ക് എടുത്ത അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഏഴുമണിയായി എട്ട് മണിയായി കണ്ടില്ല അപ്പൊ അവക്ക് ജലദോഷമായിരുന്നു ഇവള് നേരത്തെ കയറി കിടന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെച്ച് ഒമ്പത് മണിയായിട്ടും കണ്ടില്ല പത്ത് മണിയായിട്ടും ഞാൻ പത്ത് മണിയായപ്പോ ഇവനെ വിളിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം വരാമെന്ന് അപ്പഴും ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പം കൂട്ടുകാരനെ ഇവനെ വിളിച്ചപ്പോ കൂട്ടുകാരനെ ഫോൺ എടുത്തേ അപ്പം പറഞ്ഞ അമ്മേ ഇങ്ങനെ ശരത്തിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവാന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്ന് കഥ കിട്ട് മുട്ടി ഞാൻ കഥക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു പിന്നെ കയറി വന്ന് ഞാനും പപ്പായും കൂടെ കൂടി അന്നേരത്തിന് ഇവന്റെ ദേഹം എല്ലാം ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം മുഖവും എല്ലാം ബ്ലഡാ അവള് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് ആശുപത്രി കൊടുത്തു പിന്നെ അവളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി രാത്രി നേരം പെടുത്തപ്പോ രണ്ടു രോഗി എനിക്ക് അത് ഗംഭീരം സിനിമ പോലും ഞാൻ കാണാറില്ല അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിലെ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കണ്ടുള്ളതല്ലേ ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുക ഭീകരമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഏത് വാഹനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ വികസിപ്പിച്ച സ്വയം നിയന്ത്രിത സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് കവച്ച് ഓപ്ഷൻ എ ബസ് ഓപ്ഷൻ ബി കാർ ഓപ്ഷൻ സി ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കപ്പൽ ഓപ്ഷൻ ഇ സൈക്കിൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട് വന്നത് സൈക്കിൾ അല്ല കാറും ബസ്സും ഒക്കെ ട്രെയിനും പാളം അങ്ങനെ തെറ്റു നിർത്തു വലിയ ഇറക്കി സംവിധാനം ആണോ അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഏതാ പറയുന്നത് പറയാനൊരു ഡൗട്ട് ആണല്ലോ നിങ്ങളിൽ ആരായിട്ടും ഭാര്യയാണോ 
താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇനി പറയുന്നവയിൽ എന്താണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോഗോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഓപ്ഷൻ എ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലോക ഭൂപടം ഓപ്ഷൻ സി ഈഫലി ടവർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിസ ഗോപുരം ഓപ്ഷൻ ഇ പേന യു എന്റെ ലോഗോയിൽ കാണുന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ താങ്കളുടെ ചാനൽ ലോഗോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ചാനലിന്റെ ലോഗോ ഒക്കെ എപ്പോഴും നോക്കണം ആ ായിട്ട് ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഏഴായിരം രൂപ കൈ കിട്ടും ഏഴായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല അല്ലേ രാമപുരത്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അവിടെ അല്ലല്ലേ മുൻകൂന്നല്ലേ താമസിക്കും അവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ഏഴായിരം കിട്ടുവോ എൺപതിനായിരം കിട്ടുവോ ഭൂപട കേറി പോവു കേറി പോവു കേറി പോവു കേറി പോവു എനിക്ക് നന്നായി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ലോക ഭൂപടം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആഹാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ മാറ്റണമല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തൊലിക്കടും ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാവും ഉത്തരം ശരിയാ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു വർഷം ആവും ഇല്ല അച്ഛൻ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ കൊല്ലം കന്യാകുമാരി കൊളച്ചിലെന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ അമ്മയോടും ചാനിയനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവര് അമ്മേനെ വിളിക്കുക അമ്മയോട് നല്ല സ്നേഹമാണ് കാരണം അമ്മ അനുഭവിച്ചത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും അവര് വിളിക്കാറുണ്ട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അമ്മക്കാണ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ നല്ല പ്രായത്തില് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അമ്മയൊക്കെ അന്ന് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഇന്ന് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഈ കടങ്ങളോ ഈ അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അമ്മ ഒറ്റക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തീരേണ്ട സമയം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു ഈ ഉപദ്രവവും സഹിച്ച് ഇതും ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാലം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ലൈഫ് നോക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റഡ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണ് അമ്മ അമ്മയുടെ പാത്രത്തിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൽ പൈലറ്റ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ എ ബി വാജ്പേയി ഓപ്ഷൻ ബി രാജീവ് ഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ എ പി വി നരസിംഹറാവ് അപ്പൊ പിടിവെള്ളി എടുക്കണോ പിടിവെള്ളി എടുക്കാം ഇത് താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്തരമാണ് പി രാജീവ് ഗാന്ധി 
ാണ് <laughs> 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 രാജീവ് ഗാന്ധി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ശരിയാകണം ആഗ്രഹമാണോ അതോ ശരി ശ്വാസത്തിന് <laughs> 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 നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കുപ്പി ഓക്സിജൻ ബോട്ടിൽ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവരും ബി രാജീവ് ഗാന്ധി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുട്ടേട്ടൻ എന്തോ പറയാൻ വന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചു വെൽക്കം ജയശ്രീ ജഗൻ ഒരു കാര്യം കൂടി താങ്കളോട് ചോദിക്കണോ ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മലയാറ്റൂർ മല കയറാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രാവിലെ ആട് തൂങ്ങിയൊക്കെ മൂവാറ്റൂടെ മാളിലൊക്കെ കയറി എന്നാൽ രാത്രി നമുക്ക് അവിടെ തങ്ങാം രാവിലെ പോന്നാ മതി എനിക്ക് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ജോലിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിയാ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പം മല അങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് മടുത്ത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകാം വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു മല ഇറങ്ങി വന്നപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇവർക്കിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പ്രാങ്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാ എന്നൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പതുക്കെ ഇവരെ വിട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഓടി ഭയങ്കര ഇറക്കമാണേ ഞാൻ ഓടി വന്നൊരു പാറയുടെ പുറകെ കുറച്ചു നേരം ഒളിച്ചിരുന്നു ഇവർ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് ഓർത്ത് തിരിച്ചു ഓടി ഇറങ്ങി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നില്ല അന്നേരമാണ് തലക്കിട്ടൊരു മാങ്ങ വെച്ചേറ് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു പൊട്ട മാങ്ങ അല്ല നല്ല മാങ്ങയാണ് മാങ്ങയെങ്കിലും തിന്നായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങൻ എനിക്കിട്ട് ഒറ്റ ഏറ് തലക്കിട്ട് ഞാൻ കുരങ്ങൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ആ എറിഞ്ഞ കുരങ്ങനെ നല്ല മാങ്ങ എറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അതെങ്കിലും തിന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ തലയെല്ലാം മാങ്ങയാക്കി മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കുരങ്ങ മാങ്ങിയിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ താഴെ ഇവര് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ താഴെ പോയിട്ട് എന്നെ കാണുന്നില്ല കൂട്ടാവല്ലേ ആൾത്തിരക്കിന് ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഈ മലയുടെ മുള്ള് ഞാ ഇവരെന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ ഇപ്പൊ വഴക്ക് പറയണമെന്ന് പറയാൻ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കുരങ്ങ മാങ്ങി എറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോട് ചെല്ലുന്നു അത് കണ്ടപ്പോ ഇവരുടെ ഇവര് ഒറ്റ ചീരിയായിരുന്നു വഴക്ക് പറയാനുള്ള മൂഡ് അങ്ങ് പോയി ബുദ്ധിയുണ്ട് ആ കുരങ്ങനാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സൂക്ഷിച്ച ഉത്തരം പറയണം ഇനി പറയുന്നവർ ഏത് നിർമ്മിതിയുടെ അടുത്തെത്തിയാലാണ് മുംബൈ ഡൽഹി റൂട്ടിൽ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പ്രത്യേക അനൗൺസ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ താജ്മഹൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി കുത്തബ് മീന ഓപ്ഷൻ ഇ ആഗ്ര കോട്ട പിടിവെള്ളി ഉപയോഗിക്കുവാണ് ചോദിച്ചോ കപ്പലറിയോ 
എവിടെ വായിച്ചു നോക്കിയോ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്തേ അവരറിയട്ടെ ഇവയിൽ ഏത് നിർമ്മിതിയുടെ അടുത്തെത്തിയാലാണ് മുംബൈ ഡൽഹി റൂട്ടിൽ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പ്രത്യേക അനൗൺസ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തു നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഇന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വിശാംശങ്ങളൊക്കെ ഈ അനൗൺസ്മെന്റിൽ വരും ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്തായാലും ലഭിക്കുന്നു താങ്കൾ ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ആണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അനീതി എന്തുവാ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ആണ് ചാൻസ് ഇല്ല ഒരിക്കലും ചാൻസ് ഇല്ല നിന്നെ വീട്ടിൽ കേറ്റരുത് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ആണ് ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായി അതെ ഇല്ല 2018 ഒക്ടോബർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് പക്ഷെ തെറ്റി പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആണ് പക്ഷെ ഈ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉറപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നത് അത് അവസാനിക്കുന്നു താങ്കളുടെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നന്നായി പോകട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പൈസയാക്കി നല്ല നല്ല ബ്ലോഗർ ആയിട്ട് മാറുക ഒരു വീടൊക്കെ വയ്ക്കുക യൂട്യൂബ് വഴി വീട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ യൂട്യൂബ് മനസ്സ് വിചാരിച്ച ഒന്നല്ല ഒമ്പത് വീട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ വൺ ജൻസി അപ്പോ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു ഇനി ജൻസി ഇതൊക്കെ ഏറ്റു വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം മത്സരം കഴിഞ്ഞു പോവാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ എനിക്കും വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോ താങ്ക് നല്ല മിടുക്കി കുട്ടിയായിട്ട് വരിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാ താങ്കൾ ആ യൂട്യൂബിലെ വിഷുവലിൽ തന്നെ വരണം കേട്ടോ വോയിസ് മാത്രം ഒതുങ്ങണ്ട ഓടിക്കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് പൊൻകുന്ന റൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി ഇതിന് വഴിയാ പോകുന്നു ാണ് മുൻകുന്നത്തെ ജൻസി ജഗന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ